मैदान 
انجمان محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلصیا جیلانی کمیٹی بنگلہ دشیر ببوستہ پنائی امام اہل سنت مرشید کریم پیر کامل شیخ الاسلام والمحدثین شیخ الفضلاء حضرت شاہ صوفی علماء قاضی محمد نور الاسلام حاشمی رحمت اللہ علی کتری ای دشے پرخم پروبرتی تو بشو مانو بطار مکتی رنو تو مندشاری شفی المزنبین رحمت اللی العالمین ار ای دھرادہ میں شبہ آگمون پلکھے آئے جی تو آج کے پویتر ماہ ربی الاول اجابون پلکھے بارو دن بے پی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیشک سمینار ایر شمانی تو محمان آلا جانشینی امام احل سننا رونک احل سننا شمشیر احل سننا پیر جادہ ادھک کو مولانا قاضی ابو البیان حاشمی مدزل لہو العالی بشش کرے آج کرے منچبو بشتو شنکو علام احل سننا مربع عظام نوجوان بھائیرہ ترون خسائنی شوئنی کرا چھٹو چھٹو بات چرا مائکر آباد جتو جتو جائے رحمینی ورحمکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا دربار شکریہ جنی آمی اور دھمکے ای محان دربار مدد شے حاضر دوار برکت حاصل قرار توفیق دان قرد شے نام مادر اپنا در شکل کے شے جنو اچھا آواز بلی الحمدللہ درود السلام دیال نبی دربار خاص تن اصحاب رسول خلافہ راشدین پاک پنجتن دربار بالخصوص حسنین کریمین دربار خاص تن تسلیم پشکڑی حضور غوث بغداد خواجہ گریم نماز دربار بالخصوص امنت مستقی تحیہ تعظیم پشکڑی حضور غوث العظم آج بندار دربار خاص تن امام احل سنت رجدی قلبی فیوزاد منیب منور جد نظر کرم ہوئی کی چکن شو میں آلو چنا کرا چشتا کربو انشاءاللہ و تبارک و تعالی امرا بڑو بھگوان جی محان ای امام ایر دربارے ای شای امام احل سنہ تیر دربارے ایٹا آشتے پڑا بوشتے پڑا ایٹا نصیب ایر بھی شای ٹھیکی نہ بیٹھے امار امام احل سنہ تینی امام در کے دیکھچن کی دیکھچن نا جو رہے بولن نا دیکھچن کی دیکھچن نا خموتا دیئے چھن کے اللہ جو رہے بولن نا خموتا دیئے چھن کے اللہ تینی امام در کے نظر ایر مدد رکے چھن جر کارن اس کے بارو دن بے پی ای پویتر عید میلاد نبی رونک شدو ای علاقار مددن ای شانا بشر مدد چھوڑیے پڑے چھے بڑھو کرے بولن سبحان اللہ ارو جرے بولن سبحان اللہ ای محان اللہ رے محان ولید دربارے استے پارا بستے پارا ایٹا نیامو تیر بشوئی جرائی نیامو تکے پیچھ ہیں ترا کوکھنو ای مائیدان چھرے جائی نائی جابے اونا ٹکھی نہ بیٹھے کرن امرا ولی اللہ رے مدد میں دیال نو بیر محبت شکھا پیچھی ولی اللہ رے مدد میں امرا عید میلاد نو بیر چرچہ پیچھی اما در کے رسول رے محبت کی بابے کرتے ہوئی رسول پاک رے محبت کی بابے امتے ہوئی جمن انجوبان محبین رسول جے بول हासिल कर किन्तु जेने रख बिन बर्तु माने बंगलार देशर जमीने शुदु नाई शरा बिश्चर जमीने मुसल्मान देर के निये आशकर सुल देर के निये एक बिराट शर जंत्र चल छे ठीक ना बिठे बर्तु माने शर जंत्र थबा शुदुर फान से शुरु होये छे अमार दयाल में भी رحمت اللی العالمین بینگو چتر کرے ترا پرکاش کرے سارا بشر مسلمان کلی جائے آگون دھولی دیئے چھے ٹکی نہ بیٹھے امار دیال نبیر شانے جارائی جارائی جکنی جکنی کٹکتی کرے چھے ایر ساستی خود اللہ دربار تک نربار ہوئے چھے نرداری تو ہوئے چھے ابو لحب تک شروع کرے ادبا تک شروع کرے منافق در برا برا سردار تک شروع کرے قافر مشرق تک شروع کرے جرائی دیال نمیر بیرودی دا کرے چھلو ترہ دنیا تے شاستی بک کرے چھے ٹھکی نہ بیٹھے 
আপনার আবুল আহাব যখন দয়াল নবীর চেহারা মোবারকের দিকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল মেরেছিল মুস্তফার দিকে রক্ত ঝরেছিল মুস্তফার কিন্তু আল্লাহ পাক কোরআনের আয়াত নাজিল করে তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবি ও তাব্বা বলে ঘোষণা করেছেন তুমি আঘাত মুস্তফাকে করলো এই আঘাত লেগেছে আল্লাহর দরবারে গিয়ে ঠিক কিনা বেঠে এই আঘাত আল্লাহ সহ্য করেন নাই এই আবুল আহাবের শেষ মৃত্যু বদরের পরে এমন ভাবে হয়েছে তার গায়ের মধ্যে পচা ধরেছিল এমন পচা ধরেছে দুর্গন্ধের কারণে তার গায়ের কিনারায় কেউ যায়ও নাই এমন কি মৃত্যুর পরে তার লাশ পর্যন্ত দাফন করতে যাচ্ছিল না দুই তিন দিন পরে পোষা গন্ধ বের হচ্ছে ওই লাশকে লাঠি দিয়ে গুটিয়ে গুটিয়ে কবরের মধ্যে ফেলা হয়েছে কারণ দুশ্মনে রসুলের অবস্থা এই রকম হয় ময়দানে যারা মিলাদুল্লাবী পালন করবে আমি নবী তাদের জন্য সুপারিশের দরজা খুলে দিব বড় করে বলেন সুবাহান আল্লাহ ষড়যন্ত্র করেছিল ঠিক তদ্রুপ ভাবে যুগে যুগে দয়াল নবীর গোলামরাও হাজের ছিল জেনে রাখো জেনে রাখো যেখানে ফেরাউনের অবস্থান সেখানে আমার মুসব পয়গম্বরের অবস্থান যেখানে নমরুদের অবস্থান সেখানে আমার ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর অবস্থান যেখানে আবু জাহেলের অবস্থান সেখানে আমার দয়াল নবীর অবস্থান অবস্থান সেখানে আমার মৌলা হুসাইনের অবস্থান আর যুগে যুগে বাতেল যারা ছিল তারা পরাজিত হয়েছে হক যারা ছিল তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক কিনা এই জন্য জেনে রাখো আমাদের একটাই মাত্র ঠিকানা সেটা হচ্ছে দয়াল নবীর দরমার আমাদের একটাই মাত্র নিশানা সেটা হলো আমার দয়াল নবীর মহাব্বর ঠিকিনা এই জন্য সায়রা বলেন মেদিনা মেদিনা আসে কম মিনের ঠিকানা বলো না মেদিনা মেদিনা আসে কম মিনের ঠিকানা হাই হাই দিদার ठिकाना बोलो ना मदीना मदीना आशे को मोमिन ठिकाना हाय रे जला लुदिन ठिकाना बोलो ना मदीना मदीना आशे को मोमिन ठिकाना हाय हाय दीदार चाहिए কাঁদো তোমরা দিদার চায়ে কাঁদো তোমরা হও না বিরিবানা মদিনা মদিনা আসে কম মিনের ঠিকানা বলো না মদিনা মদিনা আসে কম মিনের ঠিকানা সারা দুনিয়া সারা মুনিয়া কারণ আমার দয়াল নবীর আদর্শটাই এমন ছিল মুস্তফার প্রেমে একবার যে পড়ে সে তো দুনিয়ার প্রেমে পড়তে পারে জোরে বলেন না পারে আমরা মুস্তফার প্রেমিক জানেন জানেন আরবের জমিনের মধ্যে যখন ইসলাম মাত্র প্রচার হচ্ছে ইসলামের পুষ্পটিত ফুল মাত্র কলি হয়ে বের হচ্ছে আস্তে আস্তে মুসলমানের সংখ্যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে আরবের জমিনের মধ্যে ऐलान कर दवा हलो ए आरबे मुसलमान तुम्हारा যারা ইসলাম ধর্ম কবুল করেছ তোমরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করো আর কাফের গন্ডা করে দিলেন 
কি বলেছেন জাদুঘর আল আমিন নামের একজন জাদুঘর তার এমন জাদুর প্রভাব তার সামনে যেই ব্যক্তি যায় তার কলমা পড়ে নেয় আল্লাহর কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় এই এলান যখন করলো আরবের মধ্যে একজন কাফের বৃদ্ধা মহিলা ছিল সে মনে মনে নিয়ত করলো আমি কখনোই কখনোই আল আমিনের সামনে পড়ব না আমি আমার চেহারাটাকে লুকিয়ে রাখবো কেমন করে লুকাবো তিনি মনে মনে নিয়ত করলেন আমি এই আরবের শহর ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যাব জঙ্গলের মধ্যে আমার পূর্ব পুরুষের একখানা বাড়ি রয়েছে জীর্ণ শীর্ণ আমি সেই বাড়ির মধ্যে অবস্থান করব তারপর আমি আল আমিনের সামনে যাব না দয়াল নবীর চেহারা দেখব না কারণ তার চেহারা একবার যেই দেখে সে কলমা পড়ে মুসলমান হইয়া যায় এই নিয়ত করে ওই বুড়ি সারা রাত ঘরের যা সামানা ছিল সব কিছু কাটতে বাঁধল কারণ তার বাপ দাদার ধর্ম সে ছাড়বে না পত্তলিকা পূজা ছাড়বে না মূর্তি পূজা ছাড়বে না এই জন্য ওই মহিলা সারা রাত যখন সে কার্তিকানা বেঁধে সকাল বেলা রওনা দিবে দরজার কিনারায় কার্তিকানা রাখলো কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা ওই কার্তিকানা কাদের মধ্যে তোলার মতো শক্তি নাই রাস্তা দিয়ে তার ধর্মীয় যারা ভাই ছিল যারা কাফের মুশরিক ভাই ছিল ডাকা আরম্ভ করলো এ কে আছো কে আছো আমাকে একটু গাড়তি ডাক জঙ্গল বাড়ি পর্যন্ত নেওয়ার জন্য সহযোগিতা করো কি করো সহযোগিতা করো কারণ কি আমি নবী মুস্তফার চেহারা দেখব না জঙ্গলে চলে যাব বাপ দাদার ধর্ম গিয়ে জঙ্গলে পালন করব আমি আল আমিনের কাছেও যাব না কারণ তিনি বড় জাদুঘর তার জাদুতে পড়ে গেলে আমি আমার বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে দিব বড় করে বলেন নাও সুবিল্লাহ এই কথা বলার পরে যখন রাস্তার কিনারায় দাঁড়ায় আছে তার যত কাফের মুসিক ভাই আছে তাদেরকে ডাকলেন কে আছো আমি বৃদ্ধা মহিলা আমার কেউ নাই সন্তান নাই পুত্র নাই আমি আমার বাপ দাদা ধর্ম টিকিয়ে রাখার জন্য আমি একটু আপনাদের কাছে ফরিয়াদ করছি কে আছেন আমার এই কাটিখানাকে একটু আলগিয়ে দেন আমি একটু নিয়ে যাব জঙ্গলের মধ্যে থাকবো দরকার হলে ঘাস খাবো তারপরে মুস্তফার সামনে পড়ব একে একে তাদের যত পত্তলিকা পূজারী ধর্মীয় ভাই আছে সামনে দিয়ে যায় কেউ এই কার্তিকানা কাদের মধ্যে নাই না কেউ সহযোগিতাও করে না কেউ কার্তিকানা নেওয়ার জন্য কাঁদেও তুলে দেয় না ওই বৃদ্ধা মহিলা কিছুক্ষণ পর দেখলেন একজন নৌরানী চেহারার মধ্যম বয়সী একজন সুটাম দেহের অধিকারী তিনি আসতেছেন আর যেন মনে হচ্ছে যেন আসমানের সূর্যর মতো চকচক করছেন বড় করে বলেন আসতেছেন যখন দেখলেন দেখার পরে ওই নোরানির চেহারার অধিকারী যিনি তাকে ডাক দিলেন ওরে আমার এই আরবের যুবক ওগো সুটাম দেখের অধিকারী ওগো সুন্দর চেহারার অধিকারী একটু করে আমার গাড়িটা আমি একটু জঙ্গল বাড়ি পর্যন্ত যাব আমাকে একটু নিয়ে যাবা ওই রহমতের চেহারার অধিকারী দেরি করলেন না গাড়িখানা ওই বুড়ির কাঁধে তুলে না দিয়া নিজের কাঁধে তুলে নিলেন বড় করে বলেন সুবাহান আল্লাহ জঙ্গল বাড়ি কয়েক মাইল দূরে রওনা দিলেন বুড়ি আগে আগে হাতে আর ওই নোরানি চেহারার অধিকারী ব্যক্তি তিনি পিছে পিছে হাঁটেন হঠাৎ করে বুড়িকে বললেন ওরে বুড়ি ওরে আমার বুড়ি মা সবাই তো গ্রাম সাইরা শহরে আসতে চাই তুমি শহর সাইরা গ্রামে কেন যাও কি কারণ কি সমস্যা ওই বুড়ি বলল রে যুবক তুমি তো জানো না আরবের জমিনের মধ্যে একজন এমন ব্যক্তি এসেছে যে জাতু জানে জাতু যাকে সমাজের বুকে আল আমিন নামে পরিচয় 
তার প্রেমের জাদুতে নাকি সবাই পইড়া বাপ দাদার ধর্ম সাইরা দেয় আমি আমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ছাড়বো না আমার জান চলে গেলেও ছাড়বো না আমার প্রাণ চলে গেলেও ছাড়বো না আমি লাত মানাত উজ্জার বন্দিগি ছাড়বো না এই জন্য জঙ্গলের মধ্যে যাচ্ছি ওই আল আমিন থেকে বাঁচার জন্য বড় করে বলেন নজুবিল্লাহ ওই আল আমিন থেকে জামিন হোক আমার বাঁচতে হবে অথচ বুড়ি জানে না যিনি ওই গাটটি টানতে চান তিনি হচ্ছেন বমা আর সালনা কা ইল্লা রহমাতুল লিল তিনি রহমাতুল লিল আলামিন আমার দয়াল নবী চুপ করে রইলেন কিছুই বললেন না আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির সঙ্গে কথা বলতে 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 জঙ্গল বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন যাওয়ার পরে গাটটিখানা নামিয়ে দিলেন বুড়ি অনেক দোয়া করলেন আমার দয়াল নবীর জন্য কারণ বুড়ি জানত না তিনিই নবী বুড়ি বললেন ও নুরের চেহারার অধিকারী তোমাকে দেখে আমার খুব মায়া লাগতেছে একটু করে তোমার পরিচয়টা আমাকে দাও বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ একটু করে কি দাও পরিচয় দাও যখনই কথা বললেন বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার কামলি বলা নবী আমার রহমত তিনি চুপ করে রইলেন কোন আওয়াজ করলেন না ও পরিমাণ আমার পরিচয় তুমি জানতে চাইও না কারণ আমার পরিচয় তুমি যদি পাও তাহলে তোমার অন্তরটা মলিন হয়ে যাবে তোমার মুখের হাসিটা চইলা যাবে ওই বুড়ি বলল কেন তুমি একটু পরিচয়টা দাও যদি তোমার পরিচয়টা আমি জানতে পারি আমার শান্তি লাগবে আমার অন্তরে খুশি লাগবে পরিচয়টা যদি না পাই আমার একটা আফসোস থেকে যাবে আফসোস আফসোস সঙ্গে সঙ্গে রহমতের খনি আমার হুসুরে পূর্ণ ওই বুড়ির দিকে তাকাইয়া বলল বুড়ি রে এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যার বিরুদ্ধে বলতেছিলা এতক্ষণ তুমি জেয়াল আমিন থেকে বাঁচার জন্য জঙ্গলে যাইতেছিলা এতক্ষণ পর্যন্ত জেয়াল আমিনকে তুমি ঘৃণা করেছিলা যে রহমত আলিনকে তুমি তুমি জাদুঘর বলেছিলা ওই জাদুঘর আর কেউ নয় ওই জাদুঘর ব্যক্তি হলাম আমি আমি হলাম মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বড় করে বলেন সুবাহা আমি সেই নাবে যখন এই কথা বললেন হঠাৎ করে বুড়ি তাকায় আসে বললেন ওরে আমার রহমতুল লিল আলামিন আজকে যদি তোমার জায়গা কেউ হতো আমার কাটিখানা জমিনের মধ্যে ফেলে সে দৌড়াইয়া চলে যেত আমরাও যদি হতাম ধরো নাই অনুরূপ গাটটি টানি লে যায় অন্য যদি আর সামনে আর বন্যা গইতে নাই অনর গাটটি আলগাইতাম না গাটটি বেদর ফেলা হইতাম তো গাটটি তোর গাটটি তুই টান তোর গাটটি তুই টান তোমার গাটটি তুমি টানো আমি কখনোই টানবো না তোমার এই গাটটি তুমি আমার বিরুদ্ধে আমার সামনে বদনামি করছো কিন্তু আমার রহমতুল লিল আলামিন তিনি কেমন তিনি গাটটি কানা পৌঁছে দিলেন আর বুড়িরে বললেন বুড়ি আমি হলাম সেই রহমতুল লিল আলামিন বুড়ি যখন নবীর পরিচয় পাইল বুড়ির কলিজাটা কাই পাটল দেখে বুড়ির চোখের মধ্যে পানি টল টল করে বুড়ি কিছুক্ষণ তাকাইল বুড়ি জিজ্ঞাস করল রে নবী এইরকম উত্তম আদর্শ তোমারে কে শিখাইছে কে আমার দয়াল নবী বললেন আমার এই উত্তম আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন আমার আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলেন কে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ এই কথা যখন শুনল আমার বুড়ি চোখের পানি বন্ধ হয় না বুড়ি চোখের পানি টপ 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 করে পরে আর সঙ্গে সঙ্গে বলল বুড়ি ওরে আলামিন রে আসলে তো তুই বড় জাদুকর তুই বড় জাদুঘর তুই বড় জাদুঘর বললেন কিভাবে বুঝলা বুড়ি বলল রে আখেরি নবী আখেরি পয়গাম্বর আমিও তো আজকে তোর প্রেমের জাদুর মধ্যে পইরা গেলাম ওরে আমার রহমত আলমিন রে আমার একটু তোর মহাপতের জাদুর খলমা খানা পড়াইয়া দে 
আমাকে একটু তোমার মোহাব্বতের জাদুর কলমাখানা পড়াইয়া দাও আমি ভুলিও তোমার প্রেমের জাদুর মধ্যে পড়ে গেলাম একটু মোহাব্বতের কলমা পড়াও এমন আদর্শ আখেরি নবী সারার কারো হতে পারে না কারো হতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে নবী মুসকে হাসি দিলেন আর বললেন যারা চিনতে পাইছে জঙ্গলের মধ্যে চিনছে যারা চিনে নাই তারা কাছে থাই কাও চিনে নাই ঠিক কিনা এই জন্য আজকে দরবারের মধ্যে দরবারে আরো জোরে বলেন ঠিক কি না এই জন্য খেয়াল রাখবেন মহাব্বত রাখবেন অন্তরের মধ্যে কারণ আল্লাহ রবলির দরবারে একটা জিনিস বেশি চলে যার নাম হলো মহাব্বত যার নাম হলো প্রেম বড় করে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য সাইরে বলেন ওরে প্রেম খেলা এ শিখের মেলা সবাই জানে না রে ওরে প্রেম খেলা এ শিখের মেলা সবাই জানে না রে ওরে আসে ছাড়া আল্লাহ রে দিদার কে হো পাবে না রে ওরে অশোক ছাড়া আল্লাহ রে দিদার কে হো পাবে না রে প্রেম খেলা এ শিখের মেলা সবাই জানে না ওরে আশোকে ছিল प्रेमेर बाबानी नई कुरबानी नई प्रेम बाहनारे प्रेम खेला शिकेर मेला सबाई जाने ना सला दुनिया रसूल और अल्लाह नबीर प्रेमिक बनो अल्लाह बलिर प्रेमिक बनो प्रेमेर बरता आईना এই আয়না তৈরি হয় কাজ থেকে কিন্তু আয়নার কাজের মধ্যে পার্থক্য আছে কি নাই জোরে বলেন না আছে কি নাই কাজের মধ্যে চেহারা দেখা যায় না কিন্তু আয়নার মধ্যে চেহারা দেখা জোরে বলেন না যায় কি যায় না আয়নারে জিজ্ঞেস করলাম আয়না তোর ক্ষমতা কেমন আয়না বলে নিশিরজনীর মধ্যে আমি আয়নারে তুমি বাহির আনো আসমানের দিকে মুখ করো आसमान दिखे करी आईनार भरे चाँद देखा जाए चाँद जो गोल है आईनार मत गोल देखा चाँद जो साधारण क्षारण क्लसारण क्षेत्री बजार थे जो एक दक्ष कारीगर जो कल 
আর আমি কাছের পিছনে যখন একটা রং লাগাইলো রং কি লাগাইলো দেখবেন প্রত্যেক আয়নার পিছনে কি থাকে রং থাকে একটা কালার লাল কালার কালো কালার বিভিন্ন একটা পেইন্ট অবশ্যই থাকবে আয়না বলে আমি ছিলাম সাধারণ কাজ যখন একজন কারিগরের হাতের মধ্যে পড়লাম কারিগর ছিল বড় দক্ষ ওই কারিগর যখন আমি আয়নার পিছনে যখন গাছের পিছনে রং লাগাইয়া দিল আমি সেই দিন থেকে আয়না বনে গেলাম সুবাহান আল্লাহ বলেন আর ওই আয়নার মধ্যে চন্দ্রের দিকে ধরলে চন্দ্র দেখা যায় ওই আয়না যদি আমি ঘরের মধ্যে ধরি চেহারা দেখা যায় ওই আয়না যদি ঘরের উপরে ধরি আমার সাদ দেখা যায় নিচের দিকে ধরলে জমিন দেখা যায় আর যখন জিজ্ঞেস করলাম ওরে আমার ইমামে হাসমি আপনার দরবার থেকে কিভাবে এই কাজ চলে আমার ইমাম হাসমের গুলামরা বলে আমরা তো সাধারণ কাজ ছিলাম আমরা কাছের মতো ছিলাম আমরা একজন যোগ্য কারিগর পেয়েছি যোগ্য মুর্শিদ পেয়েছি যোগ্য আকা পেয়েছি যেখান সাথে সম্পর্ক मध्य दिल प्रेम नाम रंग लगे दिल जे रंग लगाते घर मध्य बस इमाम हाशमी प्रेम पड़े थी कत जन नींदा कर प्रेम रंग अंतर मध्य लगैया देखो लगैया देखो जे रखम आईनार मध्य चंद्र देखा जाए आईनार मध्य पृथ्वी समस्त किस देखा जाए कलब नाम आईना जो एक बार परिष्कार देखते पा कलबर मध्य मदीना वहला देखा जाए बड़े कारण दयाल नबी बोलें तु मन कर पवित्र हईसिस ना ना तु वजु कर पवित्र कोई पारस नई কেন 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 আলা ইন্না ফিল জাসাদে মুদগাতান তোর শরীরের মধ্যে টুকরা কুস্তো আছে কুস্তো ইজা সালুহাত ওই কুস্তে টুকরা যদি পবিত্র হয় সালুহাল জাসাদ কুল্লুহু আমার নবী বলেন তোর মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত পবিত্র 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 সুবহানাল্লাহ ওয়াইজাল ফাসাদ ওই কুস্তে টুকরা যদি না পাক হয় 
অপবিত্র হয় অপরিষ্কার হয় ফসাদাল জাসাদু কুল্লুহু তুমি যাই করো না কেন তোমার মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত অপবিত্র 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 আমার নবী সাহাবা আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ গুস্তের টুকরার নাম কি গুস্তের টুকরার নাম কি আমার নবী বললেন ওই গুস্তের টুকরার সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দেব না দেব না দেব না ইয়া রাসূলুল্লাহ দয়া করে যদি দেন তাহলে পাবো কারণ গুস্তের টুকরাটা যদি পবিত্র হয় মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পবিত্র ওই গুস্ত যদি না परिष्कार कर राजी की बे राजी मुर्शी ताई तो यामी जानी ना ओ दयाले ताई तो यामी जानी ना दाशेरे धर्मो सेवा करमो दाशेरे धर्मो सेवा करमो नम्ती सुधु जपोना ओ दयाले नम्ती सुधु जबना अरे खुदा जो दी बैसा जाए तो धोनी रातो किनिया लोई तो दिखना अरे खुदा जो दी बैसा जाए तो धोनी रातो किनिया लोई तो अम्रा गोरी के दे मरता अम्रा गोरी के दे मरता हम दया ले नम थोल होई तो ना ओ मौला दया ले नम थोल होई तो ना मातुक चाइना मातुक शामी आमर डाका डाक बो यामी ठिकना मातुक चाइना मातुक शामी আমারে ডাকা ডাকে বোযামি আমারে ডাকা না ফুরাইলে আমারে ডাকা না ফুরাইলে ডাকন আমি সারবো না ও মোলা ডাকন আমি সারবো না রাজি কিবে রাজি মুরশিত রাজি কিবে রাজি মুরশিত � जानी ना ओ दयाले ताई तो यामी जानी ना कोई दशे रोगी मुल्ला औरे आमी से बो तुमी अल्लाह औरे कोई दशे रोगी मुल्ला औरे आमी से बो तुमी अल्लाह जहाँ करो शबी लीला जहाँ करो शबी लीला समद नम तुर रब्बना ओ है रे समद नम तुर रब्बना राजी की बे राजी मुर्शीद राजी की बे राजी मुर्शीद ताई तो यामी जानी ना ओ दयाले ताई तो यामी जन्ना सलातुनिया रसूलल्लाह अलैकुम सलामुनिया ये जन्नो मुर्शिदर प्रेमेर कनेक्शन जुदी ना था के तुम्हार रसूलर कनेक्शन नसीब हो बिना जाई ना रखो ये कनेक्शन जुदी लगाई ते चाहो कौन मासूदी में अल्लाह वाला अल्लाह बोले शंसरों बे चले जाओ वो कुनो मार स्वादिकी देख बंगीला तुन्नबी जातन नसीबेर मुद्दे होइना 
पवित्रुरा मोहब्बत कर समस्त अंतर मध्य नबीर मोहब्बत रखबे आल्लासा रखबे खेल रखबे आल्लाहब्बत जो अंतर मध्य ना थे अपन मोमिन हार सूझ नहीं कारण हे कि दूरे नाम मध्य देखा जाए नाभी नीचते हाथ बुक तुले इबादत बंदी मध्य पार्थक्य कर दे पर दिए मध्य डुकैया दे नफल शत्रु गोपन एक शत्रु आकाश्यम षड़ीन दयाल शत्रुआ जोरा हाँ 
তারা জিল্লতের সাথে মরবে আর যারা আশেকের রসুল তারা মল হবে বাদশার মতো যেমন গত কিছুদিন আগে হাটাজারির একজন বড় মুহতামিম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ তাকে দুনিয়ার জমিনকে ঠান্ডা করেছেন আমি চিন্তা করলাম এত দিন এত কিছু এতজন চলে যায় এই ব্যাটা কেন যায় না 103 বছর বয়স হয়ে গেল কিন্তু এর জন্য টিকিট কেন আসে না আল্লাহ কয় বান্দারে সবর দরো সবর দরো আমি মুনাফেককে যেমন তেমন ভাবে মৃত্যু দেব না মুনাফেকের মৃত্যুটা মুনাফেকের মত হবে ঠিক কি না বেটে এমন অবস্থা হলো ফেসবুকের মধ্যে দেখতে পেলাম তার এক সাকরি কেঁদে কেঁদে বলতেছে হে বাংলাদেশের মুসলমান তৌহিদী জনতা দেখো দেখো আমার আমিরের কুকুরের মতো শেষরাইয়া শেষরাইয়া বাহির করতেছে ঠিক কি না বেটে আমরা বলতেছি না কারা বলতেছে জোরা হনা হারা হ দে তারা বলতেছে ইতার আমিরের বাইরে করে দে কিউ না কুত্তন নান বলে কিউ না আর গো হাদি খালি কর হুজুর রে লড্ডি এর ভিত্তি দে 300 তো লড্ডি 600 তো লড্ডি 300 তো লড্ডি দেখো যে খবর আমি তো 100 তো দিয়ে এখনো চলে ঠিক কি না 300 তো লড্ডি আর নাকি তাদের আমিরকে পিটাইতে পিটাইতে বাহির করলো আমি বলতে চাই বাবা इज्जत দেওয়ার মালিক আল্লাহ তোমার রুহানি সাহাবা তোমাকে লড্ডি আর পিটাইতেছে বুঝা যায় তুমি ईमानदार ছিল না কারণ তুমি লাবাস নিয়েছ মুসলমানের কিন্তু কাজ করতেছ ইহুদি নাসারা ঠিক কি না বেটে এই রকম কিছু ইহুদি নাসারা আছে কি নাই জোরে বলে না আছে কি নাই কারণ আমার হাউসফুল আজম মাইজ ভান্ডারের দরবারে তবারুককে যারা পায়খানা বলে মিলাদুন নবদ নবীর তবারুককে যারা পায়খানা বলে যারা দয়াল নবীর শানে দাঁড়াইয়া মিলাদ কিয়ামকে যারা হারাম বলে না জায়েজ বলে ফতোয়া দাই বেদাত শরীকের ফতোয়া দাই ইমাম হাশেম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মাজার হাওয়াতে মাজারের বিরুদ্ধে ফেসবুকের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিয়াদবি করেছে আমার আল্লাহ বলেন তুই বিয়াদবি করছিস তোরে বাহির করব কুকুরের মতো আর আমার ইমাম হাশেম যখন দুনিয়া থেকে পর্দা নিলেন আল্লাহু আকবার কবীরা চেহারাটা যখন দেখলাম আল্লাহর যেন নূর চেহারার মধ্যে চক 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 করতেছে ইমাম হাশেমের চেহারা যেন একজন জীবিত মানুষ শুয়ে আছে যত দেখি তত দেখতে মন চায় কারণ থাকি ইমাম হাশেম নবীর জন্য পাগল আর দুনিয়ার মানুষ ইমাম হাশেমের জন্য পাগল ঠিক কি না বেটে আল্লাহ আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া গাউসুল্লাহ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ঠিক কি না আরো জোরে বলেন না ঠিক কি না একজনকে বাহির করছে বাঘের মত বাদশার মত আর গরে বাইরে গরে দে কিয়ের মত জোরে হয় না ও গরে বাইরে গরে দে বাদশার মত ঠিক কি না ইবে গোলামী গজি দে বাদশার এত লাই করে বাইরে গরে তো বাদশার দিলে বাইরে গজি আর গো গোলামী গজি দে শতানর ইবে বাইরে গরে দে কিয়ের মত তাহলে বোঝা যায় নবীর दुश्मनी ছে তাদের সবাইকে জিল্লাতির মত ইমানের মত তাদের नसीবে হয় না যেমন আরেকজন মরেছিল জিলি মাদ্রাসায় পটিয়াতে কত্তি নিয়ে গেছে টাটটিতে হড়ে গিয়ে দবা টাটটি সিনানে টাটটি হন্ডেলে হইতারনে অনলি ফর টু তক্তা মাসকান্দি হল কইলা দিস ইজ কল টাটটি ইয়ার নাম কি টাটটি তক্তা তাকে দে হুয়ান মাসকান্দি কি তাকে খালি তাকে কি পরে না পরে দেখা যাক টাটটি ওই টাটটি নিয়ে টাটটির মধ্যে গিয়েছে কচ্চি নিয়া যখন গেল आधा ঘন্টা হয়ে গেল মুহতামিম বাহির হয় না ওই টাটটির মধ্যে তার ভবলীলা সঙ্গ হলো ছাত্ররা বলে হুজুর তো বের হচ্ছে না ছোট মুহতামিম হুজুর তো বাথরুমের মধ্যে বসে আছে বলে কি সাইলি তাড়াতাড়ি দরজা ভাঙ দরজা ভাঙা যখন বাথরুমে গেল টাটটির মধ্যে গেল দেখে বাথরুমের মধ্যে মুহতামিম নাই ছোট মুহতামিম বলে বড় মুহতামিম কেরামত দেখাইছে কি দেখাইছে ক ফাখানা তুমি গায়েব হয়ে গেছে বিশ্ব কেরামত এটা নাম লিখে নাও কেরামতের মধ্যে ছাত্র বলে হুজুর উপর দিকে না কোন দিকে নিচের দিকে যেতে সাই আওয়াজ এই মাথার তাল্লু তুললই কেল পর্যন্ত গললই ঠিক কি এগুলা খাইতে খাইতে তাদের মত এগুলা খাইতে খাইতে তাদের মত হয়েছে আপনি দেখবেন যুগ যুগ যত বড় বড় বিয়াদব তারা কখনো ইসলামের উপর কলমা পড়ে যেতে পারে নাই এমন কাবুল আলা মওদুদের মৃত্যু হয়েছে খ্রিস্টানদের কোলে 
আবুল আলম মহদুদের মৃত্যু হয়েছে কোথায় খ্রিস্টানদের কোলে কাফেরদের কোলে আপনার ভন্ড নবী দাবি করা কাতিয়ানের সম্প্রদায়ের ইমাম সে মৃত্যুবরণ করেছে টয়লেটের ভিতরে অর্থাৎ যুগ যুগে যারা দুশমনের রসুল তারা কখনো ইমান নিয়ে যেতে পারে জোরে বলে না পারে আর যারা আশেকের রসুল তাদের জানাজা দেখলো বোঝা যায় আমার ইমামে হাসমি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার চেহারা মোবারক যত দেখে তত দেখতে মন চায় কিন্তু তাদের তার দেখানোর ক্ষমতা তাদের দেখাইবো করত না বাজি সিয়ারাই অন্ত দেখানো যার হালা কুচকুচ্চো গিয়ে গুদে হার নবীর গোলামে গইলেন নূর আইবো ঠিক কিনা আর জোরে বলেন না ঠিক কিনা এইজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর দরবারে ফরিয়াদ মহান রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে দয়াল নবীর গোলামে করা তৌফিক দান করে আমিন বলেন আর জোরে বলেন আমিন আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে আল্লাহ পাক প্রত্যেকের হাজিরাকে কবুল করুক আমিন বলেন আসলে আমার এখানে এসেছি শুধু হাজিরা দেওয়ার জন্য হুকুম করেছেন আসার জন্য এই জন্য এসে দু চারটি কথা বলার তো ইমাম হাসমির দরবারে কেয়ামতের ময়দানে যাইয়া বলবো ইয়ার আব্বাল আলমিন তোমার এই বান্দাকে তুমি দয়া করো মেহেরবানি করো তোমার বলি আল্লাহ দরবারে বাগানে একদিনের জন্য হলো বসেছিল এক মুহূর্তের জন্য হলো বসেছিল কারণ আমরা জানি আল্লাহর বলির সুহবতে নজরে হাজার হাজার মানুষের তকদির পাল্টাইয়া যায় আল্লাহ যেন এই মহান ইমাম আহলের সুন্নতের সদকায় যেন আমাদের তকদিরকে যেন নবীর প্রেমের তকদির বানাইয়া দেয় বড় করে বলেন আমিন আল্লাহ আমাদের সকলের হাজিরাকে কবুল করে বড় করে আমিন এই বলে আমি আপনাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত